வெல்கம் பேக் டு டிஜிட்டல் விஷன் யூடியூப் சேனல் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் வந்து வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளக்கின்ஸ் என்ற மெனுவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பியரன்ஸ் அப்படின்ற மெனுவில் தீம்ஸ்னா என்ன கஸ்டமைஸ்னா என்ன விட்ஜெட்ஸ்னா என்ன மெனூஸ்னா என்ன பேக்ரவுண்ட்னா என்ன தீம் ஃபைல் எடிட்டர்னா என்ன இதை பற்றின டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பிளக்கின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பிளக்கின்ஸ்னா என்ன இந்த பிளக்கின்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவோட ரைட் சைடு பாட்டமில் என்னோட யூடியூப் சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஷோ ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் அடுத்தது போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் இந்த பிளக்கின்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பிளக்கின்றது என்னென்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அல்லது அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து பிளக்கின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டினா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்பீடாக லோட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தனியாக ஒரு பிளக்கின் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எஸ்யூ பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு சில பிளக்கின்ஸ் அதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு கான்டாக்டஸ் ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதன் மூலமாக கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கெட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் சில பிளக்கின்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் போஸ்டாக இருக்கட்டும் அல்லது பர்டிகுலர் பேஜாக இருக்கட்டும் அதை ரீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் வந்து அதை வந்து அவங்களோட சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சோசியல் ஷேர் பட்டன்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளக்கின்ஸ் இருக்குது இந்த பிளக்கின்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது மூலமாக உங்கள் வெப்சைட்டுக்காக எனக்கு ரெண்டு பிளக்கின் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்து ஆக்கிஸ்மெட் ஆன்டி ஸ்பேம் இன்னொன்று வந்து ஹெலோ டோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு பிளக்கின் வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு இதை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் மாட்டிங்களா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்டிவேட் கொடுத்தீங்கன்னாக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பிளக்கின் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதர்வைஸ் இதை உங்களுக்கு வேண்டாம் நினச்சிங்களாக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராஷ்க்கு போகும் மாட்டிங்களா ஆக்கிஸ்மெட் ஆன்டி ஸ்பேம்ன்ற பிளக்கின் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டை படித்து பார்த்துட்டு ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணுவாங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கமெண்ட் செக்ஷனில் போய்ட்டு உங்களுக்கு வந்து மாட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வரும் அந்த மாட்ரேஷன் ப்ராசஸில் வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணிக்கலாக்கும் அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து அப்ரூவ் ஆகும் மாட்டிங்களா ஒரு சில ஒர்க் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவும் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிப்பாங்க அப்போது ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டை வந்து படித்து பார்த்துட்டு அந்த கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக விசிபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பேமி கமெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேட் வேர்ட்ஸு இல்லை அன்வான்டட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கம கமெண்ட்ஸ் எழுதுறாங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்டர் அவுட் ஆகிட்டு அது ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்கு நீங்கள் போக வைக்கணும்னு நினச்சிங்களாக்கும் இந்த ஆக்கிஸ்மெட் ஆன்டி ஸ்பேம் அப்படின்ற பிளக்கின் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்களாக்கும் அது வந்து வேல்டான கமெண்ட்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அப்ரூவ் பண்ணும் அப்படி இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை என்ன பண்ணணும் ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்கு வந்து கொண்டு போயிடும் மேட்டிலாம் ஸோ உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் பிளக்கின் அது மாதிரி ஒவ்வொரு பிளக்கினும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை பண்ணும் ஸோ ஒரு பிளக்கின் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் பிளக்கின்ற இந்த பர்டிகுலர் மெனுவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை ஆட் நியூ அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளக்கின் செக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் அரௌண்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் பிளக்கின்ஸ் வந்து உங்களோட ஒர்க் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் வந்து வித் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லியும் இருக்குது சில பிளக்கின்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கும் பெய்டு மெத்தடில் இருக்குது சில மெத்தட் வந்து ப்ரீமியம் மெத்தடில் இருக்குது ஃப்ரீமியம்ன்றதுனால ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப்
உங்கள் வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட் வந்து பாஸ்டல் லோட் பண்ணுறதுக்காகவும் இது யூஸ் பண்ணப்படுது பாஸ்டல் லோட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ஜாவா ஃபைல் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்யூஸ்டு ஃபைல்லாம் நிறையா இருக்கும் அந்த அன்யூஸ்டு ஃபைல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வெப்சைட் வந்து ஃபாஸ்ட் டைப்புமே லோட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பிளக்கின் வந்து யூஸ் ஆகுது ரெடிலாம் இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய விட்ஜெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஃபீச்சர்ட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் கீழே உங்களுக்கு ஒர்க் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் இதில் இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களாக்கும் ஜஸ்ட் இதை இன்ஸ்டால் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் நான் கொடுத்தீங்களாக்கும் ஆட்டோமெட்டிக் அது இன்ஸ்டால் ஆகும் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஆக்டிவேட் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் கிடைக்கும் இந்த ஆக்டிவேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கலாக்கும் இது ஆட்டோமெட்டிக் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சு ரைட்டிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாப்புலர்ன்ற மெனு கிளிக் பண்ணிக்கலாக்கும் இதில் நிறைய பிளக்கின்ஸ் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கனாக்கும் காண்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன் யோஸ்ட் எஸ்சிஓ இதெல்லாம் எஸ்சிஓ பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க காண்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன்ற வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கான லீட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமரோட நேம் கஸ்டமரோட இமெயில் ஐடி கஸ்டமரோட மொபைல் நம்பர் இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் கெட் பண்ண வரும்போது அப்படின்னா அந்த காண்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கெட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எலமெண்டர் வெப்சைட் பில்டர் ஒரு பர்டிகுலர் பேஜை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்டிகுலர் பேஜில் வந்து இங்கே இமேஜஸ்ஸு கண்டென்ட்டு இந்த அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து டூ காலமாக செப்ரேட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்து இமேஜஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறது அந்த அந்த பர்டிகுலர் பேஜை வந்து நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இந்த எலமெண்டர் வெப்சைட் பேஜ் பில்டரில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கிளாசிக் எடிட்டர் சப்போஸ் இந்த பேஜ் பில்டர் உங்களுக்கு வேணாம் எனக்கு கிளாசிக் எடிட்டர் தான் வேணும் அப்படின்னா கிளாசிக் எடிட்டர்ன்ற பிளக்கினை யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து நார்மலாக ஒரு பேஜை வந்து நீங்கள் எப்படி பில்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி பாப்புலர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க பிளக்கின்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லி இருக்குது அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் பிளக்கின்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வேர்ட் ப்ளஸ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இது எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரெக்கமெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நிறைய பிளக்கின்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த பிளக்கின்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த பிளக்கின் தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிளக்கின் ஃபைல் எடிட்டர்ன்றது எதுக்காக அவங்க யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு பிளக்கின் வந்து நீங்கள் அதோட சோர்ஸ் கோட் அதோட பேக் ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் கோடை எடிட் பண்ணி உங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக அந்த பிளக்கினை வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அதோட அதோட சோர்ஸ் கோடில் போய்ட்டு நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து சோர்ஸ் கோடை எடிட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளகினோட சோர்ஸ் ஃபைலை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணக்கூடிய நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதெல்லாம் போய் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு போகாதுங்க ரெடிலா ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் உங்களுக்கு கோடிங் நாலேஜ் தெரிஞ்சால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா டாட் நெட் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த மாதிரி கோடிங் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் இந்த பிளகின் ஃபைல் எடிட்டரில் போய்ட்டு அந்த பிளகினை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ரெடிங்களா அதோட சோர்ஸ் கூட எடிட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான நீங்கள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டிங்களா அப்படி உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் போக வேண்டாம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் போயிட்டு ஒரு பிளக்கினை ஆட் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு பிளக்கினை டெலிட் பண்ணுறதோ நீங்கள் பண்ணலாம் ஆட்டிங்களா இப்போ ஒரு பிளக்கின் வந்து நம்ம லைவாக எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து காண்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன் அப்படின்ற ஒரு பிளக்கின் வந்து எனக்கு தேவை அதனால் அந்த பர்டிகுலர் பிளக்கின் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் இன்ஸ்டால் நோ அப்படின்ற பர்டிகுலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணாக்கும் அரௌண்ட் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகிறதுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் அது இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் ஆக்டிவேட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பட்டன் வந்து உங்களுக்கு என்னைப்பில் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா இது மூணு பார்த்தீங்கனாக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பிளகின் வந்து உங்களுக்கு எனேபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்று இந்த பர்டிகுலர் பிளகின் வந்து இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அதர்வைஸ் இங்கே லெஃப்டில் பார்த்தீங்கனாக்கும் அந்த டேஷ் போர்டில் பார்த்தீங்கனாக்கும் இந்த காண்டெக்ட் ஃபார்ம் செவன்ற பிளகின் வந்து உங்களுக்கு இங்கே விசிபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கும் காண்டாக்ட
Digital Marketing Course Institute in Coimbatore. You want to know about advanced digital marketing course modules and prices then contact us now or sample text type pandra type pandi ipo enak indha edathula andha code vandu na paste panna try pandra andha contact form 7 oda code vandu paste panna try pandra adhukku just indha edathula plus symbol click pannunga plus symbol click panni short code nu type pandra edukala short code nu solli type pannunga உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கோடு அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு ஆகும் இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களாக்கு இந்த இடத்துல ஷார்ட் கோடு வரும் இந்த இடத்துல நம்ம காப்பி பண்ண அந்த ஷார்ட் கோடை வந்து பேஸ் பண்ணுறீங்களா பேஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இறக்கு இறக்க கிளியர் பண்ணுறேன் கிளியர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நான் அப்டேட் கொடுத்தேன் அப்டேட் கொடுத்தனாக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல எடிட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் எனக்கு கோடு எனக்கு ஷோ ஆகுது ஆனால் அதே இது வி பேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த காண்டாக்ட் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா இப்போ காண்டாக்ட் ஸ்டாப் பண்ணுற இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஜென்ரேட் ஆகுது சரிங்களா நேம் இமெயில் ஐடி சப்ஜெக்ட் மெசேஜ் இது வந்து கஸ்டமர் காட்டப்படும் ஸோ கஸ்டமர் வந்து இந்த இடத்துல அவங்களோட நேம் இமெயில் ஐடி சப்ஜெக்ட்லாம் டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த சப்மிட் கொடுத்தாங்களுக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு லீடு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்களா இது மாதிரி ஒவ்வொரு பிளக்கினையும் நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ஃபீச்சர்ஸை வந்து நீங்கள் உங்கள் வெப்சைட் மூலமாக கெட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பிளக்கினை பற்றின ஒரு ஷார்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் ஓர் ப்ரஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய டேஷ் போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் யூசர் அப்படின்ற இந்த மெனுவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த யூசர் மெனுவில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸை பற்றியும் இன்டெப்தாக இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் யூசர் அப்படின்ற இந்த மெனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆல் யூசர்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஆட் நியூ இன்னொன்று வந்து ப்ரொஃபைல் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆல் யூசர் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் மெனு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் மெனுவை கிளிக் பண்ணாலும் என்னோடய வேர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய யூசர்ஸோட லிஸ்ட் எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் என்னோட யூசர் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்மின் அப்படின்ற ஒரு யூசர் இருக்காங்க அவரோட ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன இமெயில் ஐடி வச்சு அவர் லாகின் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னா எம் டபுள் ஓவி ஒன் நைன் எயிட் ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற இந்த மெயில் ஐடி வச்சு அவர் இந்த பர்டிகுலர் வேர்ட் ப்ரோஸ் வெப்சைட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்காங்க இது வரைக்கும் எத்தனை போஸ்ட் போட்டிருக்காரு அப்படின்னா த்ரீ போஸ்ட் வரைக்கும் இந்த அட்மின் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்காங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்னோட போஸ்ட் அப்படின்ற இந்த செக்ஷனில் போய்ட்டு ஆல் போஸ்ட்டை நான் வந்து கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் இது வரைக்கும் எத்தனை போஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு போஸ்ட் இருக்குது இந்த மூணு போஸ்ட்டையுமே போஸ்ட் பண்ண ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் ரைட்டிங்களா அதனால தான் இந்த இடத்துல அட்மின் வந்து த்ரீ போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு ஷோ ஆகுது செகண்ட் யூசர் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் விஷ்ணு செவன்டீன் அப்படின்ற ஒரு யூசர் நேம்ல இருக்கு ஸோ அவரோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் ரைட்டிங்களா சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்ற ரோலுக்கு வந்து என்னென்ன ஆக்சஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நியூ யூசரை வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றது மொதல் பார்க்கலாம் ஸோ ஆட் நியூ கொடுக்குறேன் ஆட் நியூ கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல யூசர் நேம் டைப் பண்ண சொல்கிறாங்க நான் டெமோ பர்பஸ்க்காக அந்த இடத்துல வந்து எம்ஓஓவி அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டிங்களா மூவ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அவங்களோட மேடி பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டிஜிட்டல் விஷ்ணு எயிட்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன்ஸ் இமெயில் கொடுத்தனுமே ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் பொறுத்தவரை இந்த இடத்துல மூவேந்திரன்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் நேம் பொறுத்தவரை வீரபாண்டியன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வெப்சைட் கேட்குறாங்க ஸோ வெப்சைட் நேம் வந்து ஹெச்டிபிஎஸ் கோலன் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ டபிள் டாட் டிஜிட்டல் விஷ்ணு ஏஜென்சி டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டு கொடுத்துறேன் ஐடிங்களா பாஸ்வேர்டை பொறுத்தவரை இந்த இடத்துல ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒரு டெமோ பர்பஸ்க்காக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அட் சிம்பிள் கொடுத்துக்கிறேன் ஐடிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒரு டம்மி பாஸ்வேர்டை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு வந்து ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ரோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரோலில் வந்து அவருக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ரோலை வந்து அசைன் பண்ணுறேன் ஐடியாலா ஒன்ஸ் என்னோடய டீட்டெயிலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஆட் நியூ யூசர் கொடுக்குறேன் ஸோ
கொடுத்துட்டு இப்போ அவரோட யூசர் நேம் என்ன நம்ம செட் பண்ணோம் தட் இஸ் எம்ஓஓபி ரைட்டிங்களா பாஸ்வேர்டு வந்து என்ன செட் பண்ணோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அட் சிம்பிள் ரைட்டிங்களா ஒன்ஸ் டைப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் லாகின் கொடுக்குறேன் லாகின் கொடுத்தா அந்த பர்டிகுலர் யூஸருக்கு வந்து என்னோட ஒர்க் ப்ரொஸ் வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ரைட்டிங்களா பட் அவருக்கு நான் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் தான் அசைன் பண்ணேன் ரைட்டிங்களா ஸோ சப்ஸ்கிரைபரை பொறுத்தவரை ஒன்லி அவருக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஷோ ஆகும் ஒன்று டேஷ்போர்டு இன்னொன்று ப்ரொஃபைல் பட் அட்மின் பொறுத்தவரை நீங்கள் டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்டேட் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு ஷோ ஆகுது அதாவது என்ன அர்த்தம்னா அட்மினாக இருக்கிறவங்க அவங்க வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பிளக்கின் இருக்கட்டும் அதோட அப்டேஷன்லாம் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அதை கிளிக் பண்ணி அவர் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த சப்ஸ்கிரைபர் யார் கொடுத்துருக்கோமோ அவர் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு அப்டேட்டும் ஷோ ஆகாது அதேமாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு தீமோ அல்லது எந்த ஒரு பிளக்கினோ அதை அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ரைட்டிங்களா அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் ஷோ ஆகும் ஒன்லி ப்ரொஃபைல் அந்த ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் வெப்சைட்டோட கலரை வந்து அவர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ப்ளூ கலர் செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டோட கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் நிக் நேம் கான்டாக்ட் இன்ஃபோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் அவரால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் வேறு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் அவரால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஈவன் ஒரு போஸ்ட்டோ அல்லது ஒரு பேஜோ எதுவுமே க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஒரு போஸ்ட்டை எடிட் பண்ணவோ இல்லை பேஜ் எடிட் பண்ணவோ எந்த ஆப்ஷன் அவர் கிடையாது ரைட்டுங்களா ஒன்லி ப்ரொஃபைலை மட்டும்தான் அவரால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் எப்போ அப்படின்னா அவருக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்ற ஒரு பெர்மிஷன் அதாவது ஒரு ரோல் வந்து கொடுக்குறப்ப ரைட்டுங்களா இப்போ அதே யூஸருக்கு வந்து நான் வேறு ஒரு பெர்மிஷன் செட் பண்ணுறேன் ரைட்டுங்களா அப்போது அவருக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காட்டப்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல எடிட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் எடிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல சப்ஸ்கிரைபருக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல கான்ட்ரிபியூட்டர் கொடுக்குறேன் ரைட்டுங்களா கான்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்துட்டு இப்போது இதை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அப்டேட் யூஸர் கொடுத்தனுமே அவருக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் காட்டப்படுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அகைன் என்னோடய வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்ப அவருக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் காட்டப்படுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டேஷ்போர்டு போஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் கான்டாக்ட் ப்ரொஃபைல் டூல்ஸ் மொத்தம் ஒரு ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் காட்டப்படுது டேஷ்போர்டை பொறுத்தளவு அவருக்கு இன்னமும் அப்டேட் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகலை பட் அட்மின் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அப்டேட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு அட்மினை பொறுத்தவரை போஸ்ட் வந்து அவர் நியூ போஸ்ட் போட்டுக்கலாம் நியூ கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நியூ டேக் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் கான்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்ற ஒரு ரோல் அசைன் பண்ண ஒருத்தருக்கு வந்து போஸ்ட்டை பொறுத்தவரை அவரால் வந்து போஸ்ட் மட்டும் தான் போட முடியும் ஓகேங்களா ஆட் நியூ கிளிக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் சாம்பிள் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணுறாரு ஜஸ்ட் இதில் பப்ளிஷ் பட்டனை கிளிக் பண்ணார் அப்படின்னா அவரால் அந்த போஸ்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அது எங்கே போகும் ரிவ்யூக்கு தான் போகும் ரெடியா அப்போது அந்த கான்ட்ரிபியூட்டர்ன்ற ரோலில் இருக்கிறவர் வந்து ஒரு போஸ்ட்டு கூட அவரால் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அதை யார் வந்து அப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒன்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரால் தான் முடியும் ரைட்டா ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து ஆல் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறாரு ஆல் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கும் சாம்பிள் போஸ்ட் வந்து பெண்டிங் இருக்குது ரைட்டா இவர் இதை எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்ரூவ் கொடுக்கலாம் ரைட்டா இந்த இடத்துல பப்ளிஷ் கொடுத்தாருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஆகும் அப்போ கான்ட்ரிபியூட்டர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து அவரால் ஒரு நியூ போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ண தான் முடியும் பட் அவர் வந்து அவரால் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கான கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அவரால் அப்ரூவ் பண்ண முடியாது ரைட்டா பட் அட்மினால் பார்த்தீங்கனாக்கும் அதை அப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் கூடிய ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸையும் பார்த்தீங்கனாக்கும் அதை அவரால் என்ன பண்ண முடியும் அன் அப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதாவது ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியும் அதை எடிட் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணவும் முடியும் அதை ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்கு கொண்டு போக முடியும் அதை இடத்துல அதை டெலிட் பண்ணவும் முடியும் பட் கான்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்ற அக்சஸ் கொடுத்த ஒரு பர்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஒரு கமெண்ட்டை வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கோ அதை அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோ டெலிட் பண்ணுறதுக்கோ எந்த ஆப்ஷன் இல்லை பட்
டூ அவன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு பப்ளிஷ் கொடுக்குறேன் பப்ளிஷ் கொடுத்தனாக்கா அவரால் பப்ளிஷ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா எஸ் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா அப்போ யாரெல்லாம் நீங்கள் ஆத்தராக வந்து நீங்கள் அசைன் பண்ணுறீங்களோ அவரால் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு போஸ்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா பட் கான்ட்ரிபியூட்டர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் வந்து அவரால் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் பட் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா ஸோ சாம்பிள் போஸ்ட்டை வந்து அவரால் கிரியேட் பண்ண முடியுது நெக்ஸ்ட்டு மீடியாவில் போய்ட்டு ஒரு இமேஜோ அல்லது வீடியோவோ அல்லது இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸோ இல்லை பிடிஎஃப் தாக் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் அவரால் அப்லோட் பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கான கமெண்ட்ஸை வந்து அவரால் என்ன பண்ண முடியாது எடிட் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா ஒன்லி போஸ்ட் மட்டும் தான் போட முடியும் அவரால் வந்து எந்த ஒரு கமெண்ட்ஸையும் எடிட் பண்ணவோ அல்லது டெலிட் பண்ணவோ அல்லது அப்ரூவ் பண்ணுறதோ எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு அவரால் வந்து பேஜஸ் எதுவும் கிரியேட் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஆத்தரோட ரோல் நெக்ஸ்ட்டு அதே போர்ஷனுக்கு வந்து நான் ஆத்தர்லேருந்து எடிட்டர் ரோல் கொடுக்குறேன் ரைட்டுங்களா எடிட்டர் ரோல் கொடுத்தனாக்கும் அவருக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன விளையாடுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் எடிட்டர் ரோல் கொடுத்துட்டு அப்டேட் யூஸர் கொடுக்குறேன் அப்டேட் யூஸர் கொடுத்துட்டு இப்போது அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் நான் ரெஃபர்ஸ் பண்ணுறேன் ரெஃபர்ஸ் பண்ணனாக்கும் எனக்கு அவரால் வந்து போஸ்ட்டும் போஸ்ட் பண்ண முடியும் பேஜும் போஸ்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு மீடியாவில் போயிட்டு ஒரு இமேஜோ அல்லது வீடியோவோ அவரால் ஆட் பண்ண முடியும் கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கமெண்ட்ஸை வந்து அப்ரூவ் பண்ண முடியும் கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் கமெண்ட் வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ண முடியும் அதை வந்து அவரால் எடிட் பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனும் அவருக்கு எனபிள் ஆகுது ரைட்டுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட்டோட தீம்ஸை வந்து அவரால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா ஒரு வெப்சைட் வந்து ஒரு பிளக்கின் ஆட் பண்ண முடியாது பட் அவரால் போஸ்ட் பேஜஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ண முடியும் கமெண்ட்ஸ் வந்து மாடரேட் பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் தான் எடிட்டர் ரோல் இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரோல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு எல்லா ஆக்சஸும் கிடைக்கும் ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்சஸ்லாம் இருந்ததோ அதே ஆக்சஸ் எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கும் இங்கே இங்கே என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருந்துச்சோ அதை எல்லா ஆப்ஷனுக்கு வரும் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த போர்ஷனால் ஒரு தீமோ அல்லது ஒரு பிளக்கினோ அப்டேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் அவரால் போஸ்ட் பண்ண முடியும் கேட்டகரி கிரியேட் பண்ண முடியும் டேக் கிரியேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் மீடியாவில் போயிட்டு ஒரு இமேஜஸோ அல்லது வீடியோவோ அல்லது ஒரு ஃபைலோ அவர் அப்லோட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் கமெண்ட்ஸை மாட்ரேட் பண்ண முடியும் கான்டெக்ட் ஃபார்ம் வந்து அவரால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்பியரன்ஸ்னால் ஒரு தீமை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் பிளகினில் போயிட்டு ஒரு பிளகினை வந்து ஆட் பண்ண முடியும் ஒரு பிளகினை வந்து அவரை டெலிட் பண்ணவும் முடியும் ஐ மீன்ஸ் ஒரு பிளகினை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அதே இடத்துல ஒரு பிளகினை வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணவும் முடியும் யூசர்ஸ் அதாவது மற்ற யூசர்ஸ்க்கு அவர் வந்து ஒரு ரூல் அசைன் பண்ண முடியும் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கான டைட்டில் பர்டிகுலர் பேஜுக்கான பெருமா லிங்க் அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கான கமெண்ட்ஸ் பர்டிகுலர் பேஜுக்கான ஹோம் பேஜஸ் அந்த பிளாக் பேஜஸ் இதெல்லாம் செட் பண்ணுறது எல்லா ஆப்ஷனும் அவரால் எடிட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அட்மின் ரோலில் இருக்கிறவருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எடிட்டர் ரோலில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு பேஜ் எடிட் பண்ணவோ அல்லது ஒரு போஸ்ட் எடிட் பண்ணவோ அல்லது பேஜ் கிரியேட் பண்ணவோ அல்லது போஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மற்ற ரோல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கட்டும் அல்லது கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கட்டும் அவருக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் லிமிட்டட் அக்சஸ் தான் இருக்கும் அடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஓர் ப்ளஸ் சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய யூசர் அப்படின்ற பர்டிகுலர் மெனுவோட இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ பொறுத்தளவில் வோர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய டேஷ்போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூல்ஸ் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் மனுவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டூல்ஸ் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து அவைலபிள் டூல்ஸ் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து கேட்டகரியை வந்து டேகாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே இடத்துல டேகை வந்து கேட்டகரியை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்களா என்னோட வோர்ட் ப்ளஸ் வெப்சைட்டை பொறுத்தளவில் அரௌண்ட் த்ரீ கேட்டகரி இருக்குது அது என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ போஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் போஸ்ட்டில் போயிட்டு ஆல் போஸ்ட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன கேட்டகரியை பொறுத்தவரை எஸ்இஓ எஸ்இஎம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இது மாதிரி மூணு கேட்டகரி இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியும் நான் டேகாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு
கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ கேட்டகரிஸ் அண்ட் டேக் கன்வெர்ட்டர் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ கேட்டகரிஸ் அண்ட் டேக் கன்வெர்ட்டரில் வந்து ரன் இம்போர்ட்டர் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல கேட்டகரிஸ் டு டேக் இருக்குது அதேமாதிரி டேக் டூ கேட்டகரிஸ் இருக்குது ரைட்டா நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து கேட்டகரி வந்து டேக் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த டைம் வந்து டேக் வந்து நம்ம கேட்டகரி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் டேக்ஸ் டூ கேட்டகரிஸ் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்களாக்கும் உங்கள் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேக்கும் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எஸ்சிஎம் எஸ்சிஓ இந்த மூணு கேட்டகரியும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டேக்ஸ் டூ கேட்டகரிஸ் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணாக்கும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் பேஜில் போய்ட்டு ஜஸ்ட் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாக்கும் எனக்கு டேக்கில் இருந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா அப்போ உங்கள் வேர்ட் ப்ரோஸ் வெப்சைட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரிஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ஷனையும் நீங்கள் டேகாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியை வந்து நீங்கள் டேகாக கன்வெர்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா கேட்டகரி டூ டேக் கன்வெர்ட்டில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதே டைத்தில் டேக்ஸில் கொடுத்துக்கூடிய எல்லா கீவோர்ட்ஸும் உங்களுக்கு கேட்டகரியை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா டேக்ஸ் டூ கன்வெர்ட்டர் கொடுத்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா டூல்ஸ்ன்ற மெனுவில் அவைலபிள் டூல்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் டேக் டூ கேட்டகரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே டைத்தில் கேட்டகரி டூ டேக் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ செகண்டாக இருக்கக்கூடிய மெனு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ரைட்டிங்களா இம்போர்ட்ன்ற மெனு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்போர்ட் மெனு பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட்ன்ற மெனு எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா உங்கள் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய எல்லா போஸ்ட்டையும் பேக்கப் எடுத்து வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்கள் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேஜஸையும் பேக்கப் எடுத்து வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் பேஜஸ் போஸ்ட் மீடியா அண்டு கேட்டகரிஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸ்போர்ட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாக்கும் இந்த இடத்துல போஸ்ட்டை நீங்கள் பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் பேஜஸை பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் காண்டாக்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் மீடியாஸ் அதாவது உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் வீடியோ அண்டு பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோடய கேஸ்க்கு வந்து நான் ஆல் கண்டென்ட் கொடுத்து எல்லாத்தையும் நான் பேக்கப் எடுத்துக்கிறேன் எடுக்கலாம் ஸோ ஆல் கண்டென்ட் கொடுத்து டவுன்லோட் எக்ஸ்போர்ட் ஃபைல் கொடுக்குறேன் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எக்ஸம்பிள் டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கும் எனக்கு ஒரு எக்ஸம்பிள் டாக்குமெண்ட் வந்து டவுன்லோட் ஆயிருக்கு இதை ஜஸ்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணி ஷோ இன் ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் ஷோ இன் ஃபோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸம்பிள் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் என்னோட டோட்டல் வெப்சைட்டோட பேஜஸ் போஸ்ட் மீடியா கான்டெக்ட் ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து ஒரு பேக்கப்பில் எடுத்துகிட்டு ரெடிங்களா இப்போ இந்த பேக்கப் எடுத்ததை வந்து இன்னொரு வேர்ட் ப்ரோஸ் வெப்சைட்டில் நான் போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெட்டிங்களா அப்போ இன்னொரு வேர்ட் ப்ரோஸ் வெப்சைட் வேணும்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாம் கண்ட்ரோல் பேனலை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி சேம் டிக்டோ இன்னொரு வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் ஜாம் அப்படின்ற கண்ட்ரோல் பேனல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி நான் ஒரு இன்னொரு வெப்சைட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அந்த வெப்சைட் நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டோட நேம் வந்து மை வெப்சைட் இருக்குது அண்டு என்னோட இன்னொரு வெப்சைட் நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் பார்டு ஸ்லாஸ் டிஜிட்டல் விஷ்ணு அப்படின்ற ஒரு நேமில் வந்து என்னோட இன்னொரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிக்கேன் ஜஸ்ட் நான் என்டர் பண்ணிவிட்டு டபிள்யூபி ஹைஃபன் அட்மின் சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணி ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணனாக்கும் என்னோட இன்னொரு வெப்சைட் வந்து நான் இந்த இடத்துல ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஐட்டிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணனால டேரெக்டாக எனக்கு ஒர்க் ப்ளஸோட அட்மின் செக்ஷன் போகும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கனாக்கும் இப்போதைக்கு எந்த ஒரு போஸ்ட்டும் இல்லை எந்த ஒரு பேஜஸும் கிடையாது ஐட்டிங்களா போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்ற ஒரு சாம்பிள் போஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அதையும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ட்ராஷ் கொடுத்துட்றேன் ட்ராஷ் கொடுத்தனாக்கு இது டெலிட் ஆயிடும் ஐட்டிங்களா நெக்ஸ்ட் பேஜஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் பேஜஸில் பார்த்தீங்கனாக்கும் எனக்கு சாம்பிள் பேஜஸ் வந்து ப்ரைவேசி பாலிசி சாம்பிள் பேஜ் இருக்குது இதையும் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல பல்க் ஆப்ஷனில் வந்து மூவ் டு ட்ராஷ் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுக்குறேன் இதுவும் எனக்கு டெலிட் ஆயிரும் ரைட்டிங்களா அப்போ இப்போதைக்கு என்னோட வ
நான் பேக்கப் எடுத்தது ஒரு ஒரு ஓல்டு ஒர்க் ப்ரெஸ் வெப்சைட்லேருந்து தான் பேக்கப் எடுத்தேன் அதனால் இந்த இதில் ஒர்க் ப்ரெஸில் போய்ட்டு இன்ஸ்டால் நவ் ஓப் பண்ணுற இந்த பர்டிகுலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் நவ் ஓப் பண்ணுற பட்டிகுலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்ம டவுன்லோட் பண்ண அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் வந்து இந்த இடத்துல அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரன் இம்போர்ட்டர் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரன் இம்போர்ட்டன்றது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சூஸ் ஃபைல் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் மேக்ஸிமமாக நீங்கள் ஃபார்ட்டி எம்பி வரைக்கும் ஒரு பேக்கப் ஃபைலை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல சூஸ் ஃபைல் கொடுத்துட்டு நான் எந்த இடத்துல வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிச்சுன்னோ அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் போகிறேன் ஸோ டவுன்லோடில் தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இருந்தது ஸோ டவுன்லோடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண அந்த பேக்கப் ஃபைல் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் கொடுத்துட்டு அப்லோட் ஃபைல் அண்ட் இம்போர்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் அண்ட் இம்போர்ட் ஃபைல் அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இம்போர்ட் ஆகிடும் நீங்கள் அதில் எந்த ஆப்ஷனுமே செலக்ட் பண்ண தேவையில்லை ஒன்ஸ் இம்போர்ட் ஆகிறது வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸிங்கில் இருக்கு ரைட்டா இது ப்ராசஸ் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் போஸ்ட் பேஜ்லாம் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நம்மளோட பேக்கப் ஃபைலில் என்னென்ன பேஜஸ் போஸ்ட்லாம் இருந்துச்சோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காட்டும் ஸோ இன்னமும் எனக்கு ப்ராசஸிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ இது கம்ப்ளீட் ஆகுது நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரைட்டுங்களா அரௌண்ட் ஒரு ஒன் மினிட்டாக தான் ஆகும் ஒன்ஸ் அது இம்போர்ட் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மெசேஜ்லாம் காட்டப்படும் இப்போது உங்கள் வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஜஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் போஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்களாக்கும் இந்த இடத்துல எஸ்இஎம் கோர்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர் எஸ்இஓ கோர்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட் கோர்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர் சொல்லிட்டு என்னோட நியூ வெப்சைட்டில் அதாவது டிஜிட்டல் விஷ்ணு அப்படின்ற நியூ வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் என்னோட ஓல்டு வெப்சைட்டில் என்னென்ன போஸ்ட்டில் இருந்துச்சோ அந்த போஸ்ட் எல்லாமே எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஐடியா என்னோட ஓல்டு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்டை பொறுத்தவரை இந்த மூணு போஸ்ட் இருந்தது எஸ்இஎம் கோர்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர் எஸ்இஓ கோர்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் அண்ட் கோயம்புத்தூர் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் பாரட் ஸ்லாஸ் மை வெப்சைட்ன்ற இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் தான் இந்த மூணு போஸ்ட் இருந்துச்சு அதே தான் என்னோட நியூ வெப்சைட்டில் தட் இஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஸ் டிஜிட்டல் விஷ்ணுன்ற நியூ வெப்சைட்டில் சேம் த்ரீ போஸ்ட் இருக்குது அதே மாதிரி என்னோட ஓல்டு வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய பேஜஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அபோட்டஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோர்ஸ் பிளாக் இந்த மாதிரி நிறைய பேஜஸ் இருந்தது அதே தான் இந்த நியூ வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் பேஜஸ் கிளிக் பண்ணாக்கும் இதுலேயும் அபோட்டஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோர்ஸ் பிளாக் எல்லாமே இருக்குது இந்த ஓல்டு வெப்சைட்டை பொறுத்தவரை என்னோட வெப்சைட் வந்து எந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் என்னோட நியூ வெப்சைட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும் என்னோட நியூ வெப்சைட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு வந்து நான் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் சில செட்டிங்ஸ் பண்ண வேண்டியது ஏன்னா நான் ஒன்லி போஸ்ட் பேஜஸ் மீடியாஸ் அண்டு கான்டாக்ட் ஃபார்ம் மட்டும் தான் அதில் வந்து நான் பேக்கப் எடுத்திருக்கேன் செட்டிங்ஸை நான் எதுவுமே பேக்கப் எடுக்கல அப்போது நீங்கள் செட்டிங்ஸை பொறுத்தவரை என்னோடய ஓல்டு வெப்சைட்டில் என்ன தீம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த தீம் தான் இதில் இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா என்னோடய ஓல்டு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அப்பியரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் தீம்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற தீம் தான் எனபிளாக இருக்குது பட் என்னோடய நியூ வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அப்பியரன்ஸில் போய்ட்டு தீம்ஸை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இந்த தீம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் எனக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற இந்த தீம் வந்து எனபிளாக இருக்குது ரைட்டிங்களா அதனால் இந்த தீம்ஸ்லாம் நான் ப்ராப்பராக செட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய நியூ வெப்சைட்டை பார்க்குறப்போ என்னோடய ஓல்டு வெப்சைட்டில் என்ன மாதிரிலாம் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வந்து அங்கேயும் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போதைக்கு என்னால் போஸ்ட் பேஜஸ் அண்டு மீடியாஸ் மட்டும்தான் என்னால் வந்து பேக்கப் எடுத்துக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம டூல்ஸில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சைட் ஹெல்த் ரைட்டிங்களா ஸோ இந்த சைட் ஹெல்த் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஒர்க் ப்ரெஸ் வெப்சைட் வந்து எந்தளவுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டிங்களா ஹெல்த் கண்டிஷன்றது ஒரு நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து எந்தளவுக்கு வந்து குட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட வெப்சைட் வந்து எந்த அளவுக்கு குட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒன்ஸ் நான் சைட் ஹெல்த்தை கிளிக் பண்ணி பார்த்தனாக்கும் எனக்கு கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூவில் பார்த்தீங்கனாக்கும் ஒரு மெசேஜ் காட்டப்படுது நெக்ஸ்ட் த்ரீ ரெக்கமெண்டட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்னா இ
டெலிட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தனாக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பிளகின் வந்து எனக்கு ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஒன்ஸ் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சைட் ஹெல்த்தில் போய்ட்டு நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பார்த்தீங்களா யூ ஷுட் ரிமூவ் இன்ஆக்டிவ் பிளகின்ஸ்னு இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாக்கும் அதில் ரெண்டு பிளகின் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு பட் இன்ஆக்டிவ் பிளகின்னு சொல்லிக்காங்க அதில் ஒன்று வந்து ஹலோ டோலி இன்னொன்று வந்து பேக்கிஸ் மேட் ஆன்டி ஸ்பேம் அப்படின்ற பிளகின் ரெடிலா இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாக்கும் எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிளகின் மட்டும்தான் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு பட் ஆக்டிவேட் ஆகலாம் அப்படின்ற மெசேஜ் காட்டும் நான் ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறப்போ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல யூ ஷுட் ரிமூவ் இன்ஆக்டிவ் பிளகின்ஸ் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணாக்கும் யுவர் சைட் ஹேஸ் அ ஒன் இன்ஆக்டிவ் பிளகின் காட்டுது ரெடிலா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு காம்பிஷில் இப்போ ஒன்று தான் காட்டுது ரெடிலா அப்போது இதே மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டில் இன்ஆக்டிவ் பிளகின் எதுலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெடிலா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் பார்த்தீங்களாக்கும் யூ ஷுட் ரிமூவ் தி இன்ஆக்டிவ் தீம்ஸ் சொல்லிக்காங்க ரெடிலா என்னோட வெப்சைட்டை பொறுத்தவரை அப்பியரன்ஸ்ன்ற செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீம்ஸ்ன்ற இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா என்னோட வெப்சைட்டில் அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் தீம்ஸ் இருக்கு ரெடிலா ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இன்னொன்று வந்து ஆஸ்ட்ரா இன்னொன்று வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்னொன்று வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இதில் ஒரே ஒரு தீம் மட்டும் தான் ஆக்டிவில் இருக்கு மற்ற மூணு தீம் பார்த்தீங்களாக்கும் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு பட் ஆக்டிவேட் ஆகலாம் ரெடிலா அப்போ இந்த தீமில் எப்படி டெலிட் பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டெலிட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்களாக்கும் இந்த பர்டிகுலர் தீம் வந்து டெலிட் ஆகும் ரெடிலா நெக்ஸ்ட் இந்த தீமையும் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்களாக்கும் இது டெலிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எதுலாம் வந்து நீங்கள் ஒன்லி இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணிக்கீங்களோ அந்த தீம்லாம் கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்துட்டீங்களாக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இன்ஆக்டிவ் தீம்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு டெலிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரெடிலா அப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு தீம் மட்டும் தான் ஆக்டிவில் இருக்கு ரெடிலா அப்போ எந்த தீமே இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணாமல் இல்லை ரெடிலா இப்போ ஜஸ்ட் என்னோட டூல்ஸில் போகிறேன் டூல்ஸில் போய்ட்டு சைட் ஹெல்த்தை போய்ட்டு நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டப்படுதான் பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ரிமூவ் தி இன்ஆக்டிவ் தீம்ஸ் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் எனக்கு காட்டல ஏன்னா நான் இன்ஆக்டிவ் தீம்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரெடிலா நெக்ஸ்ட் அனதர் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் வெப்சைட் டஸ் நாட் யூஸ் தி ஹச்டிடிபிஎஸ் சொல்லிக்காங்க ரெடிலா ஹச்டிபிஎஸ்ன்றது என்னன்னா ஒரு வெப்சைட் வந்து செக்யூராக வந்து லோட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்எஸ்எஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ரெடிலா எக்ஸாம்பிள் இது வந்து என்னோட இன்னொரு வெப்சைட்டு ரெடிலா இன்னொரு வேர்ட் ப்ரோஸ் வெப்சைட் இந்த வேர்ட் ப்ரோஸ் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாக் சிம்பிள் காட்டப்படுதா இந்த லாக் சிம்பிள் காட்டப்பட்டாலே அந்த வெப்சைட் வந்து செக்யூர் வெப்சைட் நடத்தும் ரெடிலா இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கனெக்ஷன் இஸ் செக்யூர்னு வரும் பட் என்னோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் வந்து என்னோட ஒர்க் ப்ரோஸ் வெப்சைட் வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கேன் பட் இந்த வெப்சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஐ சிம்பிள் காட்டு ரெடிலா இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இவர் கனெக்ஷன் டு தி சைட் இஸ் நாட் செக்யூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது ரெடிலா அப்போ இந்த வெப்சைட் வந்து நீங்கள் எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் போட்டு அதை வந்து நீங்கள் செக்யூராக மாற்றணும் ரெடிலா அப்படி மாற்றினீங்க அப்படின்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ரெடிலா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் சைட் ஹெல்த்தை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரெடிங்களா நெக்ஸ்ட் மெனு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பர்சனல் டேட்டா இந்த எக்ஸ்போர்ட் பர்சனல் டேட்டா பொறுத்தவரை உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு சில யூசர் வந்து அவங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரெடிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் த்ரீ போஸ்ட் போட்டிருக்கேன் எஸ்சிஎம் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் எஸ்சிஓ கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் இந்த த்ரீ போஸ்ட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் யாராலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்காங்கன்னு பார்க்குறேன் ஸோ கமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா சித்ரா அப்படின்ற ஒரு நேமில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எனக்கு ஒரு த்ரீ கமெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ரெடிங்களா நெக்ஸ்ட் சதீஷ் அப்படின்ற ஒரு நேமில் வந்து ஒரு கமெண்ட் கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த சித்ரா அப்படின்ற நேமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அவங்களோட நேம் அவங்களோட வெப்சைட் அட்ரஸ் அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரைட்டிங்களா அப்போது இந்த சித்ரான்ற போர்ஷனோட போர்ஷன் டேட்டா ஃபுல்லாக நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டூல்ஸ்ன்ற செக்ஷனில் போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் போர்ஷன் டேட்டா அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட யூசர் நேம் ரைட்டிங்களா அவங்களோட
ஸோ இரேஸ் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இரேஸ் போர்ஷன் டேட்டான்றத ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனோட டேட்டாஸ்லாம் வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனோட இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க நான் அந்த இடத்துல டெமோக்காக டிஜிட்டல் விஷ்ணு எயிட்டின் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற இந்த இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை கொடுக்குறேன் இந்த இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்தனாகும் இந்த சித்ரான்ற நேம் டெலிட் ஆகும் அவங்களோட வெப்சைட் டெலிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அவங்களோட ஜிமெயில் அட்ரெஸ் டெலிட் ஆகும் அவங்களோட இமேஜஸ் இருந்துச்சுனாக்கும் அந்த இமேஜும் டெலிட் ஆகும் ஓகேங்களா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் எரேஸ் போர்ஷல் டேட்டா அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனில் அவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் நான் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிட்டு சென்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் சென்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தனாக்கும் அவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் இ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஃபோர்ஸ் எரேஸ் போர்ஷனல் டேட்டான் பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களோட இமெயில் ஐடி அவங்களோட நேம் அவங்களோட ஜிமெயில் அட்ரெஸ் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து டெலிட் ஆகும் ஒன்ஸ் இங்கே டெலிட் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்களாக்கும் இந்த இடத்துல அனானியம்ஸ் வந்து சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி சித்ரா அப்படின்ற நேமில் இருந்துச்சு சரிங்களா அவங்களோட பர்சனல் டேட் அந்த சென்ஸ் அவங்களோட நேம் அவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் அவங்களோட வெப்சைட் அட்ரெஸ் எல்லாமே டெலிட் ஆகி எனக்கு என்ன வந்துச்சு அனானிம்ஸ்னு காமிச்சு சரிங்களா இப்போ சதீஷ்ல ஒரு நேம்ல இருக்கு அவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் மட்டும் இருக்கு இப்போ இவங்களோட பர்சனல் டேட்டாவும் நான் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அகெயின் பர்சனல் டேட்டால போயிட்டு இவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் என்னமோ அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் எரேஸ் பர்சனல் டேட்டால போயிட்டு இவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் நான் கொடுத்தனாக்கும் இவங்களோட பர்சனல் டேட்டாவும் எனக்கு டெலிட் ஆகும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் சென்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் சென்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தனாக்கும் இந்த இடத்துல சதீஷ் ஒன் நைன் எயிட் ஃபைவ் எட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ் காட்டும் இதில் ஃபோர்ஸ் எரேஸ் பர்சனல் டேட்டா அப்படின்றத கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இவங்களோட டேட்டாஸும் எனக்கு இங்கே ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா நான் கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தனாக்கும் இவங்க டேட்டாவும் எனக்கு ரிமூவ் ஆகிட்டு எல்லாமே அனானிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேமில் காட்டும் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ஒரு பர்சனல் டேட்டா அதாவது தேர்ட் பர்சன் உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணிக்காங்க இல்லை தேர்ட் பர்சன் உங்கள் வெப்சைட் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அவங்களோட பர்சனல் டேட்டாவை உங்களால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணவும் முடியும் அதே இடத்துல அந்த தேர்ட் பர்சனோட பர்சனல் டேட்டா உங்களால் எரேஸ் பண்ணவும் முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டூல்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் டூல்ஸ் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் சைட் ஹெல்த் எக்ஸ்போர்ட் பர்சனல் டேட்டா எரேஸ் பர்சனல் டேட்டா ஆகிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ பொறுத்தவரை வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் மெனுவை பற்றி உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நான் கிடச்சிக்கணும் நம்புறேன் சப்போஸ் இதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய அனதர் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் மீட் பண்ணுறேன் அ